వెల్కమ్ టు మీ కోసం ఇదేంటి స్వప్న అక్కకు బదులు ఫైమ్ అవ్వచ్చింది అనుకుంటున్నారా అదేం లేదండి ఈరోజు వంట చేయడానికి నేను వచ్చినా అన్నమాట అదేంటి బక్కగా ఇంత పీసులా ఉంది ఇదేం వంట చేసేది అనుకుంటున్నారా నేను వంట చేయడం మొదలు పెడితే నా వంట తినడానికి క్యూలో ఉంటారు తెలుసా ఇచ్చిన బిల్డప్ చాలు నువ్వు పట్టాస్ వదిలిపెట్టి ఇక్కడేం చేస్తున్నావు అదేం లేదక్క అక్కడ శ్రీముఖక్కను గొడదామంటే బలం సరిపోతలేదు నువ్వు ఇక్కడ వంట మంచిగా చేస్తావంట కదా ఇక్కడ మంచిగా కడుపు నిండదే పోయి కుంగుతా అక్కని సర్లే మంచిగా వచ్చావు ఈరోజు పండగ కదా మంచి రాలేనక్క నేను మరి ఆటోలో వచ్చినా వచ్చావు కానీ డబ్బులు ఇచ్చావా లేదా ఇంతకి పైమ అంటే ఏమనుకుంటున్నావు అక్క నువ్వు నాకు తెలుసు నువ్వు డబ్బులు ఎక్కొట్టే టైప్ అనే ఇచ్చావా లేదో అని డౌట్ వచ్చింది మరి ఇజ్జత్ తీసుకుంటున్నా సో వెల్కమ్ టు మీ కోసం నువ్వు వచ్చినందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ముందుగా నీకు ఈద్ ముబారక్ నీకు కూడా ఈద్ ముబారక్ మరి ప్రేక్షకులకి కలిసి చెప్పేద్దామా ఓకే ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ రమజాన్ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు రంజాన్ ని మనతో కలిపి జరుపుకోవడానికి మన కిచెన్ కి ఫైమా వచ్చింది మరి బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు చెప్తూ వంట స్టార్ట్ చేద్దాం ఇలా వచ్చాయి దీంతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలండి చూడ్డానికి ఇంతే ఉంది కానీ పంచులు బాగా వేలుస్తుంది కొంచెం పూజ గురించి మాట్లాడితేనే బాగుంటుంది మన షో గురించి నీకు తెలుసా మీ కోసంలో లెటర్స్ వస్తాయి మెయిల్స్ వస్తాయి వాళ్ళు అడిగిన రెసిపీస్ నేను చేస్తూ ఉంటాను తెలుసు మరి ఫస్ట్ లెటర్ ఎవరు వస్తారో చూద్దాం హాయ్ మీ కోసం నా పేరు లావణ్య రెడ్డి హలో లావణ్య రెడ్డి గారు మీకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు నువ్వు కూడా చెప్పు హాయ్ లావణ్య గారు మీకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు మాది కడప జిల్లా జమ్మల మడుగు నేను హైదరాబాద్లో బీటెక్ చదువుతున్నాను రీసెంట్గా మా ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి టోలీ చౌకీలో ఓ అరేబియన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి మంది బిర్యానీ తిన్నాము మా ఫ్రెండ్ ఫాతిమాకి డెజర్ట్స్ పిచ్చి అయితే ఏదైనా డెజర్ట్స్తో లంచ్ ఫినిష్ చేద్దామని ప్రపోజల్ పెట్టింది తనే షాయి తుకడా ఆర్డర్ చేసింది నాకు షాయి తుకడా మళ్ళీ తినాలని మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా టేస్ట్ చూపించాలని ఉంది నా కోసం షాయి తుకడా ఎలా చేయాలో చూపించండి అని లావణ్య రెడ్డి అడుగుతుంది నీకు షాయి తుకడా ఇష్టమా చాలా తింటావా తినా మరేం చేస్తావు తింటా షాయి తుకడా చేస్తూ మాట్లాడతాం సో నీకు ముందు పటాస్లో ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది ఫైమా ఛాన్స్ అంటే స్టూడెంట్గా వచ్చాను అన్నమాట నేను స్టూడెంట్గా వచ్చి సెలెక్ట్ అయ్యా అప్పుడేం భయమే లేదా స్టేజ్ మీద ఫస్ట్ టైం ఎక్కి స్క్రిప్ట్ చేయాలి అంటే ఏం భయం నా లేదు అందరూ బాగా మాట్లాడతారా నీతో చాలా బాగా మాట్లాడతారు మీలాగే అవునా థ్యాంక్ యూ ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ ఇప్పుడా ఓకే సో మరి షాయి తుకడా చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం బ్రెడ్ తీసుకోవాలి మనకి బేకరీకి వెళ్తే డబల్ కమీటా బ్రెడ్ అన్న షాయి తుకడా బ్రెడ్ అన్న మనకి దొరుకుతుంది సో సైడ్స్ కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇటు వచ్చి మనకి ఇంత పీస్ సరిపోతుంది ఫస్ట్ నీ ఫేమస్ డైలాగ్ ఏంటి చెప్పు ఫస్ట్ నా ఫేమస్ డైలాగ్ అని అంటే రవి అన్నతోటి రవి అన్న ఒక క్వశ్చన్ వేసాడు అన్నమాట స్టూడెంట్ స్పెషల్లో పని మనుషులు చేయకూడని పనులు ఏంటి ఓ నీకు గుర్తుందా ఇంకా నా మా ఇంట్లో పని మనిషి లేదని చెప్పేసా సో ఇలా సైడ్స్ కట్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో ఎప్పుడైనా వంట చేస్తావా అవి నువ్వు ఇప్పుడు చేసి చెయ్య చేయవా ఏది ఇష్టంగా తింటావు బాగా చికెన్ చికెన్ బాగా తింటావా ఎప్పుడు లావ్ అవ్వాలని ట్రై చేయలేదా నువ్వు లావ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ వచ్చాను మీ దగ్గరికి ఓకే ఫేవరెట్ డైలాగ్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పు నా ఫేవరెట్ డైలాగ్ అని అంటే మళ్ళీ రవి అన్న శ్రీమ్ కక్కతోటి చెప్పు రవి అన్న శ్రీమ్ కక్కని అంటాడు అన్నమాట ఏమని నీకు ముద్దు పెట్టుకోవాలని ఉంది అని అప్పుడు నేను అంట సో దాపురా సో దాపు నువ్వు అతను అన్న డైలాగ్కి నేను కౌంటర్ అన్నమాట ఓకే కానీ నీకు ఫస్ట్ టైం వాళ్ళతో సెలబ్రిటీస్తో చేస్తూ ఉంటే నీకేం భయమే లేదా చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ అసలు నీకు నీ అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు నీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా నేను కూడా వెళ్ళి 
పటాస్లో జాయిన్ అవుతాను చేస్తాను అసలు అనుకోలేదు నేను చూసామా వచ్చామా అన్నట్టే ఉండేది కాకపోతే ఆ రౌండ్ ఆడడం వల్ల అలా అయిపోయింది అలా సో మరి ఇప్పుడు నీ కాలేజ్ ఏం డిస్టర్బ్ అవ్వట్లేదా అవుతుంది కాకపోతే ఇక షూటింగ్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నూనె వేడైన తర్వాత మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే చక్కెర పాకం కూడా పెట్టుకోవాలి అక్కడ చక్కెర ఉంటుంది పాక కూడా పైన నాకంటే బర్ ఉంది ఇది చక్కెర ఇంకా ఇంకా ఏంటి విశేషాలు ఇంకా చెప్పాలి అమ్మ నాన్నతో కలిసి ఉంటావా లేకపోతే హాస్టల్లో ఉంటావా హాస్టల్ చక్కెర వేసుకొని నీళ్ళు పటాస్కి వచ్చినప్పటి నుండి హాస్టల్లో ఉంటున్నావా లేకపోతే ముందు నుండేనా పటాస్కి వచ్చినప్పటి నుంచే కొంచెం నీళ్ళు వేసుకొని చక్కెర పాకం పల్చగా ఉండాలి అక్కడ పెట్టి ఇప్పుడు మనం దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి నాకు అర్థం కాదే ఎప్పుడు ఒక డౌట్ వస్తుంది నువ్వు ఎప్పుడు స్కిట్ చేయమన్నా కూడా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మీద చేస్తూ ఉంటావు నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కదా నీకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎలా తెలుస్తాయి అంటే మనం చూస్తుంటాం కదా ఎవరిని చూస్తుంటావు హాస్టల్లో ఉండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ని బయట బాగా చూస్తుంటాం కదా అది మైండ్ లో పెట్టుకొని చేసిస్తాను అనమాట ఓ నీతో పాటు ఒక ఆసి అని ఒక దయ్యం ఉంటుంది కదా తను ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది తనతో నీకు ఏమైనా టచ్ ఉందా మీ ఇద్దరు క్లోజ్ గా ఉంటారా క్లోజ్ గానే ఉంటాం ఆమె ఏంటంటే సింగర్ ది ఆమె ఏం చేస్తుంది కూడా ఆమెకి అర్థం కాదు ఆమె పొట్టి ఉంటది కదా హైట్ ఆమె స్కిట్ లో అయినా సరే ఎక్కడైనా సరే వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ఇక ఇట్లా వచ్చి ఆమె మీద పంచు పడ్డా లేదా ఎదుటి వారు ఆమె మీద పంచేసిర్రు అనుకో సేమ్ రియాక్షన్ సేమ్ ఎవరు పంచేసినా ఆమె నేను నవ్వుతుంది ఆమె పంచి పేరకపోయినా ఆమె నేను నవ్వుతుంది అయ్యో సో ఇంకా తన మీద ఎక్కువ కామెడీ చేస్తూ ఉంటారా మీరు అవును ఎక్కువ చేస్తుంటాం అది ఒక పాట పాడింది అన్నమాట లేకపోతే ఎడిటింగ్ లో పోయింది ఇప్పుడు నీకు ఆ పాట తెలుసా నువ్వు పాడగలవా పాడు పాడు మరి చాలా బాగుంటది మరి మీరు విని తట్టుకునే శక్తి మీకు ఉందా అది నిన్ను బట్టి ఉంటది సరే పాడు ఆ అద్భుతమైన పాట నేను ఇప్పుడు పాడబోతున్నా నువ్వు పాట పాడుతూ ఉండు నేను ఇవి కూడా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉంటా ఇప్పుడు పాడు బాహుబలి బాహుబలి బాదం పాలు మన రవ్వన్న శ్రీము కక్క పటాస్కి బూస్ట్ డింకిటిక్రి మ్యూజిక్ మళ్ళా చక్కెర పాక ఉడుకుతుంది కదా ఇందాక నేను డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ని ఇందులో వేసుకోవాలి అలాగే బ్రేక్ టైంలో మేము ప్యాన్లో పాలు కూడా వేడి చేసుకుంటూ ఉన్నాం పాలు బాగా మరగాలి సో ఇప్పుడు వీటిని ఇందులో వేసేద్దాం నువ్వు ప్రవీణ్ ఇద్దరు కలిసి ఒక స్క్రిప్ట్ చేశారు కదా హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ అని చెప్పి అది బాగా హిట్ అయింది కదా ఒకసారి అది చేస్తావా నువ్వు అందులో ఏంటంటే ప్రవీణ్ దొంగ అన్నమాట ఓకే నేను బస్ స్టాప్ నుంచి చూస్తుంటా వాడు వస్తాడు వచ్చి నన్ను అడుతాడు అన్నమాట ఇక్కడ వచ్చి హలో ఎస్కిస్ మీ అని అంటాడు అవి నేను అంట అది ఎస్కిస్ మీ కాదు ఎస్ యూజ్ మీ అనే వాడు అంటాడు ఏ మెంటలా అయినా టైం ఎంత అవుతుందో చెప్పు ఇది అమెరికా వాచ్ ఇండియాలో పనిచే అది నీ వాచ్ ఉంది కదా చూసుకో ఆడ అంటాడు ఇది అమీర్పేట వాచ్ ఏడ పనిచే అది బాగుంది అయ్యో పాలు బాగుతున్నాయి ఇంట్లో పందల్ని ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మీరు ఎంతమంది అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ములు మీరు మొత్తం మేము ఫోర్ మెంబర్స్ అక్క చెల్లెడం ఓ ఓన్లీ అమ్మాయిలేనా అమ్మాయిలే అబ్బాయిలు లేరు నువ్వు ఉపవాసం ఉంటావా ఈ రంజాన్ టైంలో నేను ఉండను నేను ఉందే బక్కగా అది తినలేను అనుకో ఇక కనిపించ మీకు ఇక ఇవి పాలు బాగా మరగాలి ఈలోపు వెనుకల ఊడన్ బౌల్ ఉంటే తీసుకురా అక్కడ పెట్టి ముగ్గురు అక్కల్లో నీతో ఎవరు ఎక్కువగా క్లోజ్గా ఉంటారు థర్డ్ థర్డ్ అక్క చాలా క్లోజ్గా ఉంటుందా ఏం చేస్తుంది అక్క మ్యారేజ్ అయిపోయింది ముగ్గురికి మ్యారేజ్ అయిపోయిందా ఇప్పుడు లాస్ట్ నువ్వే ఉన్నావు ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ ప్లేట్ని బౌల్లో పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు నేను అక్క వాళ్ళు పటాస్లో చూసి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏమని చెప్తుంటారు 
చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఇలా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి పెట్టుకోవాలి కొంచెం జాగ్రత్తగా లావణ్య గారు చూస్తున్నారు కదా ఇలా సింపుల్గా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కానీ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కొంచెం మెల్లిగా వీటిని డిఫ్ చేస్తూ పెట్టుకోవాలి మీకు స్వీట్ ఎక్కువ ఇష్టమా హాట్ ఎక్కువ ఇష్టమా హాట్ ఎక్కువ తింటావా అమ్మ ఏమి వండితే ఇష్టం మీకు బాగా మా మమ్మీ చికెన్ వండితేనే నాకు ఇష్టం బాగా వండుతారా అమ్మ బిర్యానీ బాగా చేస్తారు అనుకుంటా నాకు తెలిసి బిర్యానీ కూడా చేస్తాం కానీ నచ్చదు చికెన్ అంటే ఇష్టం అవును ఒకదానికి ఒకటి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత పాలు మటికి బాగా దగ్గరగా రావాలి ఇంకా కొంచెం మరిగే వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం పాలు బాగా మరిగాయి దగ్గరగా వచ్చాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ప్లేన్ కోవా అలాగే ఇలాచి పొడి లవణ్య గారు కోవా వేసిన తర్వాత కొంచెం దగ్గరగా వచ్చే వరకు ఉడకబెట్టుకోవాలి సరే అక్క రంజాన్ గురించి నీకు ఏమైనా తెలుసా నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నేను దుబాయ్లో ఒకటి వన్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నాను అక్కడ వాళ్ళు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు కదా ఎక్కువ ముస్లిమ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఈ మంత్ ఉపవాసం ఉంటారు కదా నలభై రోజులు దాన్ని రమదాన్ మంత్ అంటారు ఇంకా ఈవినింగ్ ఇఫ్తార్ ఇస్తారు కదా డిన్నర్ ఇస్తారు కదా అక్కడ మటికి చాలా బాగుండేది బాగా ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళం ఆ మంత్లో అయితే అండ్ పిల్లలకి కూడా స్కూల్లో రకరకాల సెలబ్రేషన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ మంత్లో నాకు తెలిసింది అది ఒకటే ఇలా పాలు కోవా మొత్తం దగ్గరగా రావాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొంచెం కుంకుమ పువ్వు వేసుకోవాలి పువ్వు వేయడం వల్ల మంచి కలర్తో పాటు టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని లావణ్య గారు అడిగిన షాహిత్ కూడా రెడీ అయిపోయింది చూడు ఎంత బాగుందో కదా చాలా బాగుంది నువ్వు చేసావుగా ఇంకా చాలా బాగుంది నీకు ఇంకో సర్ప్రైజ్ కూడా ఉంది తెలుసా అది ఇప్పుడే చెప్పను పై నుండి కొంచెం రోస్ట్ చేసుకున్న కర్బూజ గింజలు అలాగే పిస్తా లావణ్య గారు అడిగిన షాయి తుక్రా రెడీ అయిపోయింది చూడ్డానికి ఎంత బాగుందో తింటే కూడా అంత టేస్టీగా యమ్మి యమ్మిగా ఉంటుంది ఫైమా మరి టేస్ట్ చూస్తావా ఏదో సర్ప్రైజ్ అన్నావు కదా అక్క నువ్వు అదా నీకు చికెన్ అంటే ఇష్టం కదా నెక్స్ట్ డిష్ మనం చికెన్ చేయబోతున్నాం మరి రెండు కలిపి ఒకేసారి టేస్ట్ చూస్తావా సరే అండి మనకి నెక్స్ట్ మెయిల్ వచ్చింది మెయిల్ ఎవరు రాసారో చూద్దాం మనకి ఈ మెయిల్ సుశీల గారు రాసారు వైజాగ్ నుండి ఏమంటున్నారో చూద్దాం హాయ్ స్వప్న గారు మీరు అన్ని రెసిపీస్ చాలా బాగా చేస్తారు థ్యాంక్స్ అండి నా పేరు సుశీల నేను వైజాగ్ నుండి మెయిల్ చేస్తున్నాను నేను వైజాగ్ లో ఒక హోటల్లో చికెన్ త్రిబుల్ ఫ్రై తిన్నాను నాకు చాలా బాగా నచ్చింది నాకు చికెన్ త్రిబుల్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూపించండి అని అడుగుతున్నారు సుశీల గారు వైజాగ్ నుండి నువ్వు ఎప్పుడైనా తిన్నావా చికెన్ త్రిబుల్ ఫ్రై చికెన్ త్రిబుల్ ఫ్రై అది ఎలా ఉంటుంది నేను చేసి చూపిస్తాను కదా చూడు ఎలా ఉంటుందో అండ్ టేస్ట్ కూడా చూసి చెప్పు ఎలా ఉందో సుశీల గారు మీకోసం మా ఫైవ్ మా కోసం ఈరోజు నేను చికెన్ త్రిబుల్ ఫ్రై చేయబోతున్నాను చూడండి ముందుగానే ప్యాన్లో నూనె వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి అలాగే చికెన్ త్రిబుల్ ఫ్రైకి బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకోవాలి తీసుకున్నాం అలాగే పై నుండి మైదా పిండి తీసుకురా ఫైమా ఇక్కడ అన్ని ఒకటే కలర్ ఉంది ఏ పిండి అంటే తీసుకురావాలక్క అందుకే అక్కడ ఎమ్ అని రాసి పెట్టాను చూడు మైదా పిండి తీసుకున్నా ఫస్ట్ది ఆ క్లారిటీ ముందిస్తే ఎప్పుడు తీసుకొచ్చేదాన్ని కదా ఇంకెప్పుడు నేర్చుకుంటావే నువ్వు పిండిలు ఏవి గుర్తుపట్టడం అన్ని పిండిలు ఒకటే రకంగా ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ బౌల్లో చికెన్ వేసి ఎగ్గు తీసుకో అక్కడ బౌల్తో సహా తీసుకో అలాగే ఒక ఎగ్ కొంచెం మైదా పిండి ఇక్కడ కాంఫ్లోర్ ఉంది ఉప్పు కూడా
తగినంత ఉప్పు ఈ పిండి వెనకాల పెట్టేసుకో ఎగ్ అంటే కూడా ఇష్టమా తల్లి పిల్ల రెండు ఇష్టం మరి హాస్టల్లో ఫుడ్ బాగుంటుందా అక్కడ నాన్ వెజ్ పెడతారా రెండు సార్లు సో ఇప్పుడు ఇలా కలుపుకున్న చికెన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి మరి ఎప్పుడు లావ్ అవ్వాలని ట్రై చేయలేదా నువ్వు చేయలేదు ఎందుకు ఇలాగే బాగుంటుంది సన్నగా ఉండడం కానీ మరీ సన్నగా ఉన్నా అని చెప్పి అందరూ అంటూ ఉన్నారు కదా నేను అవును అంటారు ఇక అనుకోని ఎంత అనుకుంటారు మొత్తం చికెన్ ఇందులో వేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను ఒక్కసారి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటా వీటిని ఒకసారి ఇలా తిప్పుకోవాలి మంచి కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒకసారి ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం పటాస్ సెట్లో నిన్న ఎవరు ఎక్కువ ఏడిపిస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ అంటే ఉన్నాడు కదా ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ ఏడిపిస్తాడా అవును సెట్లో ఇప్పుడు నాయనమ్మ నాయనమ్మ అని పిలుస్తాడు కదా నన్ను అందుకని చెప్పేసి ఎప్పుడు అట్లా ఏడిపిస్తూ ఉంటాడు అందరు కలిసి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉంటారా ఒకరు ఉండి ఒకరికి ఐడియాస్ ఇస్తూ ఉంటారా అందరం కలిసి ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ సెట్లో నీకు ఎక్కువ నీతో ఎవరు క్లోజ్గా ఉంటారు నువ్వు ఎక్కువ ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటావు నీ షాలన్నీ అంటే ఆర్టిస్టులలోనా లేకపోతే అందరినీ కలిప అందరినీ కలిపి రవి అన్న శ్రీముఖ అక్క వాళ్ళిద్దరితోనా సో ఇప్పుడు చికెన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా మనకి కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి అలాగే క్యాప్సికమ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఇంకా ఉల్లిపాయలు కూడా అక్కడ బౌల్లో ఉన్నాయి ఇందాక చికెన్ని మనం సపరేట్గా తీసుకున్నాం కదా మళ్ళీ అదే ప్యాన్లో కొంచెమే నూనె ఉంచుకొని ఫస్ట్ మనం ఇందులో ఎండు మిరపకాయలు వేసుకోవాలి సుశీల గారు ఫస్ట్ ఎండు మిర్చి అలాగే జీడిపప్పు జీడిపప్పు ఎండు మిర్చి కొంచెం వేగిన తర్వాత సన్నగా తరుక్కున్న అల్లం అలాగే వెల్లుల్లి చికెన్ త్రిబుల్ ఫైవ్ రెస్టారెంట్లో చాలా ఫేమస్ అనమాట చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మనం ఎంత ఇష్టంగా తింటామో చికెన్ త్రిబుల్ ఫైవ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు తింటారు అక్క ఎప్పుడు నాకు కూడా చికెన్ అంటే చాలా ఇష్టం నీలాగా అలాగే సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఇందులో క్యాప్సికమ్ పచ్చిమిర్చి చికెన్లో ముందుగానే సాల్ట్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఓన్లీ ఉల్లిపాయలకి పచ్చిమిర్చికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇవన్నీ వేసి కొంచెం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత రెడ్ చిల్లీ సాస్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అలాగే గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ అలాగే టమాటో కచ్చప్ సోయా సాస్ వెనిగర్ అలాగే కొంచెం నీళ్ళు ఒక 
सारे इधर कल तो उन्नो अलगे कुछ हम नल्ला मिर्ची आला पोड़ी चक्का का कल कॉल पुड़ी इधर लो फ्राई चेस कुना चिकन मेस कॉल इपुरु पाइन उन्डी कुंचम स्प्रिंग ऑनियंस चुशी लगा रू मेर आड़ी की ना चिकन ट्रिबल फाइ रेडी आए पे इन्नंदी स्टाव ऑफ चेस को नी बाउल टेस्ट करो इट अच्छा स्टाव ये पाइन ऐसे ना स्प्रिंग आनियन सेंटिया सरू। उल्ली पौरक का तेल्स करा, उल्ली पाइल उन्नत है करा, दान पाइन ना होच्छे आंकुल ने स्प्रिंग आनियन संतारो, अभी टेस्ट चाला बाउंड है, गार्निश के सुपर गाउंड है। टमाटर कॉम्बिनेशन तो मरम टमाटर करीलो कोड़ा वेस कुंटा, फ्राइड रेस्लो इतने कंपलसरी का वेस � Hi Ma, Akka. You have some chicken, and you have to make your chicken with your chicken table fry. If you want to make your chicken, you can make your chicken with your chicken. Let's go to the taste shoot. Ready. If you want to make your chicken with your chicken, you can enjoy your food. Let's go to the plate. Let's go to the plate. What are you doing? Chicken. And then, the shahi. Let's put the taste juice in the oven. Let's put the plate in. Let's take a look at the dish. 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 Baru nak ka? Bana? Entah pada pada pilih lepas nak lagi nak nak ka? Ini lekat jenis kau dino? Atau ada? Ini lekat mana custom ini nani ku? Ini lekat pada pada tinggal ni nana. Berita je na? Hmm. Iroj manam, lawannya gar peru, alagi sushi lagar peru cepat kau ni. Memetah baga ini jenis tu nama ni. Sweet, ingkar chicken, rendu chala chala bau nai, tapi aku dah intlo try chendi. Mie kuda ilandi recipe saya na kawali ante, maku utaram na ani leda mailena chendi. Marokasari show mungkin che mundu mie andergi Ramzan Shubha Kamshalu.